Fotógrafos y fotógrafas, bienvenidos a este canal de fotografía en el cual pues nos encanta hablar de nuestra pasión, que son las fotos, fotos, fotos. Yo soy Robert, os doy la bienvenida, por supuesto me encontráis en robertomasfoto.com, también en mi canal de Instagram en arroba robertomasf, en donde además estoy ahora mismo realizando un montón de directos cuando no estoy grabando para YouTube, con lo cual pues bueno, ahí podemos tener charlas eh, fotográficas de tú a tú. Vamos a hablar de uno de los mejores fotógrafos de los últimos tiempos, sobre todo porque ha sabido conjugar como nadie lo que es el arte de la fotografía con el arte del negocio. Hablamos del peruano Mario Testino. Ha llegado septiembre, ha llegado a vuelta al cole y no tengo por más que invitaros a visitar mi página web robertomasfoto.com en donde encontraréis los cursos nuevos para septiembre y octubre. Son ex, ya no son cursos, son experiencias fotográficas que vivo con vosotros, en las que en el caso de Zaragoza, Madrid, Barcelona y Bilbao vamos a vivir fines de semana espectaculares en los cuales vamos a aprender a disfrutar y a sacar todo el provecho a nuestros equipos, pero iremos mucho más allá. También hablaremos de lo que es la técnica fotográfica, el lenguaje fotográfico, la composición fotográfica, el cómo exprimir nuestros equipos y además el revelado, que es algo que mucha gente me ha solicitado. Vamos a vivir estas experiencias y en, como muchos me lo habéis comentado, en Valencia y también en Sevilla estamos trabajando, con lo cual para fin de año, noviembre, octubre, ya os eh, digamos que podremos hacer cositas por esas ciudades. De momento en robertomasfoto.com, entrad, visitadlo y tenéis toda la información y oye, me encantaría conoceros en uno de estos workshops que ya sabéis que los que habéis participado nos lo pasamos muy, muy bien. Mario Destino. Mario Destino. ¿Quién es Mario Destino? Pues es uno de los mejores y más populares y valorados fotógrafos del planeta. Fotógrafo de moda, fotógrafo de retratos, fotógrafo de no solo de famosos, sino de realeza. Hay que decir que Mario Testino es uno de los fotógrafos que mejor han combinado lo que es el negocio con la fotografía y por ello ha llegado donde ha llegado. ¿Por qué? Pues porque seguramente Mario Testino, como Mario Testino, haya muchos fotógrafos. Porque ni siquiera es el mejor fotógrafo realizando campañas publicitarias, ni es el mejor fotógrafo haciendo retratos, ni es eh, una maravilla técnica, ni, ni nada. Pero sí que es un grandísimo encantador. Vamos a hablar de Mario Testino, por supuesto, como una persona que nació en Perú a mitad del año de los, eh, del siglo de siglo XX, de los 1954, si no recuerdo mal, y que pues ya era de una familia acomodada que le permitió estudiar en el extranjero. De hecho, Mario Destino pronto se fue a trabajar a Londres, en el cual pues ya se inició en lo que es la fotografía más publicitaria. Hay que decir que en lo que es su estilo fotográfico, y lo estaréis viendo en las fotos que estoy poniendo, es un fotógrafo muy eh, que ha destacado mucho por esa cercanía en el retrato, pues él jugaba mucho con el contraste, con el contraste tanto de los colores como de los tonos. Y también hay que decir que es muy interesante cómo en su fotografía, digamos que siempre hay un concepto detrás de la misma. Es decir, que en las fotos en las que ha participado, los reportajes para, digamos que uno de, bueno, si hablamos de Vogue, estamos hablando de una de las, de las publicaciones más importantes en el mundo de la belleza y de la moda del mundo. Pero ha participado para grandísimas publicaciones y sus fotos se han visto en, pues, en los lugares más prestigiosos del planeta. ¿Por qué? ¿Cómo ha conseguido esto? Bueno, básicamente hay que entender la fotografía de Testino como una fotografía que vende, una fotografía que hace ganar dinero. Él mismo, si vemos y acudimos a entrevistas, a, a publicaciones en donde él habla de su forma de entender la fotografía, siempre ha dicho una, una frase y es que si a él le contratan con, para hacer grandes producciones, gastándose mucho dinero en ellas y gastándose mucho dinero en su propio salario, realmente él tiene que ofrecer una portada, un reportaje que, que genere muchísimo dinero. Esto es importante porque muchas veces los fotógrafos eh, digamos que atendemos mucho a lo que es nuestro propio ego, a lo que es nuestro punto de vista artístico y a veces es verdad que nos olvidamos en que al final en la fotografía comercial eh, se basa en que tiene que vender y es un concepto que Mario Testino lo entendió al momento. Sin embargo, también hay que ver cómo su faceta eh, de retratista, su, fotogra eh, su fotografía más íntima, que se ha basado mucho en contactos de personas mm, influyentes y famosas, sobre todo eh, vemos actrices eh, pues como Madonna, ¿no? cantantes, como eh, pues bueno, personalidades de, de la moda, incluso de la política, del, bueno, pues personajes 
muy populares que se han ido acercando a él e incluso que han llegado a, no, bueno, pues a pedirle que fuera él el que le hiciera fotos. Por ejemplo, una anécdota de Madonna, que él cuenta en alguna entrevista también, en la cual, pues bueno, estaban fotografiando a Madonna en una habitación de hotel muy lujoso y que en, en el exterior estaban intentando los paparazzi in, pues capturar fotografías de Madonna porque era cuando Madonna estaba embarazada de su hija. Mientras que en esa habitación Mario Destino le estaba haciendo unas fotos artísticas <ríe> literalmente de su embarazo. Y Mario Destino le comentó a Madonna, oye, pues fíjate tú, ¿Cuánto dinero sacaría si vendiera estas fotografías que te estoy haciendo? Y Madonna pues le respondió, ya, pero me las estás haciendo tú porque sé que no las vas a vender. Esto es otra faceta interesante de cómo eh, Mario Testino es un encantador y ha triunfado por ser un encantador para estas personas con un trato, digamos, o unas agendas un poquito especiales. Lógicamente, tener a grandes personalidades a tu disposición casi cuando quieres y el tiempo que quieras solo consigue gente ya no con un alto nivel artístico, sino con un alto nivel de encantamiento y de saber llevar el negocio, ¿no? de, cómo hacer, de cómo hacerte digamos, ver por este tipo de personalidades tan particulares. Ahí meteríamos a gente como, por ejemplo, Lady Di, ¿no? la realeza británica. ¿Cómo llegó Mario Testino a, a fotografiar a Lady Di? De nuevo, eh, al llegar a trabajar con personalidades famosas gracias a sus contactos en moda, en prensa, bueno, pues llegó a, a fotografiar a Lady Di, que eso también le abrió las puertas a lo que fue la propia realeza y se convirtió en fotógrafo que eh, hizo retratos para la propia familia británica, eh, de la realeza británica y otras, ¿no? Con lo cual, pues bueno, ya sabemos que al final el boca a boca es lo que mejor funciona a cualquier nivel. Y esto es algo importante que tenemos que, que aprender los fotógrafos, ¿no? A cómo al final en la serie de, de contactos, de unir puntos, son lo que al final terminan por hacernos triunfar en el negocio. Fuera que, por supuesto, tengas que cumplir unos estándares en los cuales tengas que tener un posicionamiento, tengas que tener un portfolio, etcétera. Pero como al final un buen trabajo hecho a la persona adecuada puede ir eh, conectándote y, y pueda ir haciéndote que, que tu nombre y tu, y, tu, y tu negocio florezca. Algo interesante es que en los eh, años 70-80, en los que Mario Testino se centró en la fotografía eh, pues para revistas como Vogue, ya comentaba, fotografías más, más publicitarias de belleza y de moda, él siempre decía que era un poco extraño dentro de todo lo que era ese, ese mundillo, porque a pesar de ser una persona con contactos, ya os digo que venía de una familia acomodada, con dinero, etc., eh, lo latino, digamos que estaba la industria en aquel momento muy, muy, muy reticente, ¿no? El mercado latino. Y él eh, apostó mucho, fijaos que no al revés, ¿eh? No fue la modelo quien apostó por el fotógrafo, sino el fotógrafo quien apostó por la modelo. Apostó muy fuerte por Michelle Bunchen, la modelo, supermodelo brasileña, que en aquel momento no, no era nada comparado con lo que al final terminó siendo una de las mejores y más eh, importantes modelos de todos los tiempos, sobre todo porque era una de las mejores pagadas, ¿no? Ahora no sé cómo estará, porque ya Michelle Munchen ha pasado un poquito a segundo plano dentro de que ya sabemos cómo funciona el mundo de, del modelaje, ¿no? Pero en su momento él apostó fuerte por esta belleza brasileña, también latina como él, y fijaos cómo han acabado los dos, o sea, fue una apuesta tremenda. Una de las cosas muy interesantes era que ese carácter extrovertido que, que, que él tenía le hizo cambiar un poco el concepto serio y, y de modelos que no sonreían de aquella época. Él, eh, digamos que llamaba la atención por ser un fotógrafo que en estas sesiones, sesiones de moda hacía reír a sus modelos, cambiaba el, el, el chip y por ahí, digamos que influenció a muchísimos fotógrafos que le siguieron posteriormente y además encantó de nuevo se, esa palabra, ¿no? Encantador. Encantó a, a pues bueno, a, a grandes firmas, a grandes, a grandes publicaciones, eh, a, a personalidades que al final se quedaron con él. De nuevo, ¿es el mejor retratista? ¿Es el mejor fotógrafo de moda? Personalmente yo creo que no. Pero lo traigo al canal porque creo que es un encantador, un gran business, businessman, un gran, una gran personalidad dentro de lo que es el negocio de la fotografía y que muchos nos olvidamos de que la fotografía al modo comercial también es un negocio y creo que todo tenemos que aprender a conjugarlo ¿no? de, de la mejor forma posible. Así que 
Hay que estudiar un poquito cómo lo ha hecho Mario Testino, sin olvidar su calidad, su carisma como fotógrafo, su arte. Y, y la verdad es que una persona muy detallista, una persona que ha sabido tratar muy bien fotografías en blanco y negro, en color, que ha trabajado con formatos medios, con cámaras pequeñitas, que ha hecho grandes exposiciones, una, una, un fotógrafo que ha llegado a lo máximo. Con lo cual, traemos a Mario Testino para estudiar y para que espero que os inspire a seguir investigando en la carrera de este fantástico fotógrafo y empresario peruano que ha llegado a lo máximo. Nada más, espero veros más por este canal, eh, os invito a comentar si queréis, a ver en qué momento, digamos, en cómo ponemos en la balanza ¿no? el arte y el negocio en lo que es la fotografía, qué opinéis vosotros, eh, qué es lo que prima más, si ser un gran fotógrafo, ser un gran negociante, ser... vamos a ver cómo lo, cómo lo podemos equilibrar y os invito al debate en el, los comentarios de YouTube, por supuesto. Yo me despido, nos vemos en robertomasfoto.com, en Instagram, en robertomasf y en este canal hablando de fotografía. Un saludo, chao.